公元前二百五十一年，秦昭襄王去世，由他的儿子安国君迎柱继位，即秦孝文王。可只在短短的三天之后，安国君也去世了。那么，接下来该由谁继承王位呢？本期视频，我们就一起走进秦始皇的父亲一人。安国君一共有二十多个儿子，但没有一个是嫡子，因为他的正夫人华阳夫人一直没有子嗣。按照周朝有嫡立嫡、无嫡立长的继承原则，如果没有嫡子，一般是由庶子中年纪最长且还健在的儿子继承，而一人是排在靠中间的位置，前面还有好几个兄长，继承权怎么也轮不到他的身上。更何况，一人的母亲夏姬还是不受安国君宠爱的妃子，就更没希望。于是，很早就把他送到赵国去做人质。战国时期的诸侯国，为了表示友好和信任，减少冲突，都会把王室的子孙送到别的诸侯国去做人质。当年，米八子的儿子秦昭襄王就在燕国做过人质，同样，异人也被送到了赵国。结果，异人到了赵国之后，秦赵两国的关系就一直恶化，不时的就有摩擦发生，导致异人在赵国备受冷落。没有出行的车马，缺少生活所需的财物，生活十分困窘。而就在这个时候，一个商人却看到了机会，他就是吕不韦，一个在邯郸做生意的魏国商人。他知道了异人的情况后，决定进行一次政治投资。他主动找到异人，并说明想法。两人经过多次协商，最后达成意向，成为政治同盟。异人许诺他，如果能让他当上太子和秦王。他将以封国作为答谢，秦国的土地他和吕不韦共享。于是，吕不韦就开始了前期投资和运作。他首先拿出五百斤送给异人，作为日常生活的开支和结交宾客的资金。异人拿着这笔巨资后，就开始广交宾客，扩大自己的影响力和名声。吕不韦安顿好异人后，又拿出五百斤购买了许多的珍奇玩物，去秦国游说。他拜见了华阳夫人以及他的弟弟杨全军，把带来的东西都送给了他们，顺便就提到了异人，夸赞异人聪明贤能，在邯郸结交了很多的诸侯宾客，大家对他评价都非常高，而且还经常听异人说，他把华阳夫人就当成是自己的亲生母亲一样尊重，日夜哭泣思念夫人。华阳夫人听后非常高兴，吕不韦又趁机找到华阳夫人的弟弟。让他借机劝说华阳夫人，让把异人认作他的养子。华阳夫人很高兴的就答应了，并且还不停的在安国君面前夸奖异人有才能。接着他又哭着说，他非常遗憾自己没有儿子。如果能把异人收为养子，让他做了继承人，那么日后他也能有个依靠。一来二去的，安国君也就答应了。就这样，异人就成为了正夫人的养子，也就顺理成章的成为了嫡子。是太子的合法接班人。随后，安国君和华阳夫人还赐送给异人一份厚礼，并请吕不韦当他的老师。从此，异人的名声在诸侯间就迅速的扩大了。可正在异人和吕不韦得意的时候，秦赵双方却发生了更大规模的冲突。公元前二百六十年，秦昭襄王命令左庶长王和率军攻打上党，之后白起在长平坑杀了四十万赵军。秦赵双方完全成为了死敌，在这种情况下，异人在邯郸就成为了赵国人泄愤的对象。平原君赵胜让他站到街上，让赵国的男女老少往他身上吐唾沫，异人毫无办法，苦闷无比。同样，吕不韦也很苦闷，继续这样下去，稍有差池，他倾家荡产的投资就要毁于一旦了。有一天，吕不韦在家里宴请异人，并让他的小妾出来跳个舞。助助兴，消解下烦闷，结果却把异人看得如痴如醉。过后还请求吕不韦把这个小妾赐给他。吕不韦已经是倾家荡产的进行这场政治投资了，不能因为一个女人因小失大，于是就答应了。异人就把这个名叫赵姬，一个容颜绝美且善于跳舞的小妾带回了家。十二个月后，也就是公元前二百五十九年二月，赵姬在邯郸生下一名男婴，取名为郑。因为秦国的君主是嬴姓，赵氏，所以可以叫他嬴政或赵政。异人非常高兴，立即将赵姬立为夫人。可就在嬴政九个月大的时候，也就是二百五十九年十月底，秦昭襄王任命五大夫王陵为主将。
率军攻打赵国，直取赵国的都城邯郸。邯郸之战爆发，赵孝成王忍无可忍，要杀了一人泄愤。吕不韦得知消息后，不惜拿出六百斤贿赂守城的官吏，带着一人偷偷的逃出赵国，通过出征的秦军返回了秦国。到了秦国后，就赶紧去见华阳夫人。华阳夫人是楚国人，吕不韦就让一人穿着楚国的服装去见她。果然。华阳夫人大为感动，正式将一人收为养子，并改名为子楚。一人跑了，将赵姬和九个月大的嬴政留在了邯郸。邯郸城被围的时候，赵国人击鼓而吹，一死而食。饥饿和随时被抓走的恐惧，始终威胁着赵姬和嬴政的生命。不过，终究他们还是活了下来。再看秦国这边，五十三岁的老太子安国君即位后，将华阳夫人立为王后。一人立为太子，得知一人被立为太子后，赵国也不敢怠慢，连忙将他的夫人和儿子护送回国。就这样，在赵国历经磨难的赵姬和嬴政终于回到了秦国。这一年，嬴政九岁。公元前二百五十年，继承王位的安国君仅仅当了三天的秦王就突然去世了，于是只做了三天的太子一人，也就直接成为了秦王及秦庄襄王。他即位后，尊华阳夫人为华阳太后，亲生母亲夏姬为夏太后，将赵姬立为王后，嬴政立为太子，同时任命吕不韦为相邦，封文信侯，实河南洛阳十万户。一人从一个不受待见的公子，摇身一变成为了秦王。可是，公元前二百四十七年五月，继承王位仅仅三年的一人，又突然去世，享年三十五岁。年仅十三岁的太子嬴政继位，即后来大名鼎鼎的秦始皇。从秦昭襄王到嬴政，虽然中间经过了两代国君，而实际上却只有短短的三年零三个月。那么，嬴政即位后，秦国又发生了哪些事件呢？我们下期继续讲述。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。